பின்னாலே எங்கே நாஞ்சின் நாட்டையில் அரங்கநாதன் சுந்தரராமசாமி தோப்பில் முகமது வீரான் பொன்னீலன் தமிழவன் இந்த மாதிரியாக நிறைய சிறுகதை பிரதிகளை மண்ணுக்கும் மொழிக்கும் சொந்தமாக அதிலே திழைத்து தங்களுடைய பிரதிகளை ஆக்கியவர்களில் மிகவும் முக்கியமானவர் மா அரங்கநாதன் என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் மா அரங்கநாதனுடைய சிறுகதை பற்றி ஒரு அந்த சிறுகதை பற்றி அப்படிங்கிற கட்டுரையிலேயே அவர் சொல்வது சிறுகதையை என்னவென்று நம்மால் பேச முடியும் வரையறுக்க முடியாது இது சிறுகதை அல்ல இது சிறுகதை ஆனால் சிறுகதை இதுதான் என்று என்னால் சொல்ல முடியாது என்ற தொனியும் மொழியும் இடம்தான் தோற்றுவாய் என்று சொல்லிவிட்டு இப்படிப்பட்ட அரங்கநாதன் அந்த படைப்பாளியை நாஞ்சில் நாட்டு ஒப்பிட்டு இவருடைய இடம் என்ன சிறுகதை ஆசிரியர்களோடு ஒப்பிட்டு அரங்கநாதனுடைய சிறுகதைகளை பொறுத்தையில் அவருடைய தனித்துவம் என்ன என்பதையும் நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும் இது எல்லாம் ஒரு வியாக்கியானக்காரர்களுக்கு விமர்சகர்களுக்கு அதிகமாக வேண்டுவேன்ணிக்காமலே இருந்து வேறுபட்டவராக நமக்கு காட்சி அளிக்கின்றார் படைப்புகள் சிறுகதையை பொறுத்தவரையிலே தொண்ணூறுகளுக்கு மேல் புலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கதை பிரதியாக இருக்கிறது என்கின்ற ஒரு சின்ன முன்னுரையோடு இப்பொழுது வாழக்கூடிய ஒரு ஆழ்ந்த வாசிப்பும் சிறந்த வியாக்கியானமும் செய்யக்கூடிய அருமையான உச்சரிப்பும் மொழி நடையும் கொண்டு கண்ணோட்டிப்பார்கள் ஆளுக்கு ஒரு பதினைந்து நிமிடம் வனிதாவும் சொல்லக்கூடிய கருத்து பின்னால் இதை பங்கேற்கக்கூடிய பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய பல்வேறு உரையாளர்கள் தங்களுடைய மன கருத்துக்களை மனப்பதிவுகளை இங்கே புறப்படுத்த வேண்டும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளோடு இப்பொழுது லட்சுமி ரமேஷ் அவர்களை அரங்கநாதனுடைய கண்ணோட்டம் என்கின்ற கதை புறுதியை வியாக்கியானம் செய்யும்படியாக அன்போடு அழைக்கிறேன் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்நல்வாய்ப்பை வழங்கிய திருவள்ளுவர் கலைக்கல்லூரி சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய திரு சிவசையா அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த கண்ணோட்டம் திரு மா அரங்கநாதன் அவர்கள் எழுதிய இச்சிறு கதையின் எனது கண்ணோட்டத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இது ஒரு மிக சிறிய கதை இரண்டு பக்கங்கள் தான் இந்த கதையே வெறும் இரண்டு பக்கங்களையும் மொத்த 
கதையுமே முடிஞ்சிருது ஆனால் இந்த கதைக்குள் இச்சமூகத்தில் இன்றும் நிலவக்கூடிய அவலங்களை மிக அழகாக பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆசிரியர் இன்னும் குறிப்பா சமூகத்தில் நிலவுகின்ற ஏற்ற தாழ்வுகளை இந்த சிறு கதைக்குள் அழகாக புதைத்திருக்கிறார் திரு மா அரங்கநாதன் அவர்கள் என்ன அப்படி இந்த கதை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நடுத்தரில ஒரு பெண் தன்னுடைய சங்கிலியை பறி கொடுக்கிறாள் அந்த அதிர்ச்சியில அவள் வந்து உறைந்து போய் நிற்கிறான் அந்த தெருவில் அதாவது அந்த சம்பவம் எந்த இடத்துல நடந்ததும் அந்த தெருவில் அவள் உறைந்து போய் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய் நிற்கின்ற அந்த தருணத்தில் அவளை சுத்தி என்ன காட்சிகள் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்றதுதான் வந்து இந்த சிறுகதையுடைய ஒரு ஒன்லைன் ஸ்டோரி ஆனா இந்த கதைக்குள்ள இது மாதிரியான கருத்துக்கள் எல்லாம் அதுவும் குறிப்பாக சமூகத்தில் நடக்கின்ற அத்தனை அவலங்களை இவ்வளவு அழகா ஒருத்தரால சொல்ல முடியுமா அப்படின்ற ஒரு ஒரு வியப்பு எனக்கு இருந்தது ஆஹ் இப்ப கதையை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆரம்பத்துல மிதிவண்டியில வேகமா வருவாரு வந்து அந்த பெண்ணுடைய சங்கிலிய பறிச்சுட்டு போயிடுறாரு அப்ப வந்து அவர் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிறான் அதிர்ச்சியில அவளால பேச முடியல கத்த முடியல அப்ப அந்த இடத்துல இருக்க ஒரு வீட்டுல இருந்து ஒரு ஒரு நபர் வந்து சாப்பிட்ட இலைய போட்டுட்டு பாக்குறாரு இது மாதிரி ஒரு காட்சி இருக்கும் அந்த காட்சியை தொடர்ந்து ஒரு சில வரிகள் அவர் எழுதிருப்பாரு அந்த வரிகள் அஹ் இந்த பெண்ணை பார்க்கிறார் பெண்ணின் உருவம் அவர் அவர் ஏற்க தகுந்ததா இல்லை கண் கருப்பு நிறம் இருக்கட்டும் அந்த தெருவில் வசிக்கவோ நடமாடவோ அருகரை உள்ளவளாக தெரியவில்லை அப்படின்னு எழுதிருப்பார் அஹ் இந்த லைனை படிக்கும் போது நிஜமா ரொம்ப ரொம்ப மனசு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இந்த வரிகளை படிக்கும் போது அவ்வளவு எளிதாக என்னால் இந்த வரியை கடந்து செல்ல இயலவில்லை ஏன்னா இது போன்ற அவலநிலை இன்றைக்கும் நம் சமூகத்தில் நடந்து கொண்டுதான் தாங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் உயர் வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் என்று தங்களை தாங்களே பிரகடனப்படுத்தி முன்னிலை முன்னிலைப்படுத்தி இருக்கின்ற ஒரு கூட்டம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மக்கள் வாழ்கின்ற அந்த உயர்மட்ட உயர்மட்டம் தாங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் உயர்ந்த வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கின்ற அந்த வகுப்பை சார்ந்த மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதியிலோ தெருவிலோ இன்றும் கூட அத்தனை சாதாரணமாக ஒரு சுலபமாக அது சமூகத்தில் ஆஹ் கீழ்நிலையில் அல்லது அடி அடித்தட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த பகுதியிலோ தெருவிலோ வீடு வாங்குவதற்கோ அல்லது அவர்களுக்கு வீடு வீடு வந்து வாடகைக்கு கொடுப்பதற்கு கூட அவர்கள் தயங்குகிறார்கள் மறுக்கிறார்கள் இதான் இன்றைக்கும் நம் சமூகத்தில் நம் நாட்டில் இங்கொன்றும் அங்கும் ஒன்றுமாக ஆஹ் இது போன்ற அவலங்கள் இன்றும் நடந்து ஆஹ் இது மட்டும் இல்லை இதை விட இன்னும் வந்து மனசுக்கு வேதனைக்குரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா சில சமூக மக்கள் வாழ்ற தெருவில் மற்றொரு சமூகத்தினர் வந்து அந்த தெருவில் வந்து நடக்கிறதுக்கோ இல்ல காலனி அணிந்து கொண்டு நடக்குவது நடந்து செல்வதற்கோ அல்லது இன்னும் சொல்லப்போனா சில தேநீர் கடைகளில் வந்து தனி குவலை உணவகத்தில் தனி மேஜை போன்ற பல அவலங்களும் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக நம்மளுடைய சமூகத்தில் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது நிச்சயம் இதை வந்து எவரும் வந்து மறுக்க முடியாது ஆஹ் அந்த வரிகள்ல வந்து எனக்கு வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் எளிதாக என்னால இந்த வரியை கடந்து செல்ல முடியல ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பார் கருப்பு உருவம் அவர் பெண்ணின் உருவம் அவர் ஏற்க தகுந்ததா இல்லை கருப்பு நிறம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அந்த கருப்பு நிறம் அப்படின்ற அந்த ஊசி குத்தியது போன்ற ஒரு வழி ஏன்னா இந்த கருப்பு நிறம் இருக்குல்லவா இந்த கருப்பு நிறம் வந்து ஒரு உலகளாவிய பிரச்சனையாக வந்து நாம் பார்க்கிறோம் இந்த கருப்பு நிறம் இருக்கட்டும் அப்படின்ற அந்த வரியை படு படிக்கும் போது என்னோட மனதுல நிறைய என்ன அலைகள் அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்த நாடுகளில் கூட சமீபத்தில் அதாவது சென்ற வரும் அது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜார்ஜ் என்ற ஒரு கருப்பின இளைஞர் வந்து அமெரிக்க போலீஸ் எல்லாம் அவருடைய கழுத்துல கால் வைத்து நெறித்து கொடுத்தார் இது நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்ப இந்த கருப்பு நிறத்தை இப்படி பாக்குறாங்க கருப்பு நிறம் அப்படின்னாவே வந்து ஆஹ் ஒரு கருப்பு கருப்பு அப்படின்றதே ஒரு குற்றத்தோடு இல்லது ஒரு தாழ்ந்த நிலையோடு ஏதோ ஒரு அருவருக்கத்தக்க நிறமாக தான் இன்றும் கூட நம்மளுடைய மக்கள் வந்து பார்க்கிறாங்க ஏன் இது மாதிரியான மனநிலை அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள எப்பொழுதுமே இருக்கும் பல நூற்றாண்டுகளாக 
இருக்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமைப்பட்டு இருந்த காரணத்தினாலோ என்னவோ ஒரு உயர் வகுப்பை சார்ந்தவர்கள்லாம் அவங்க வெள்ளை தோளோட தான் இருப்பாங்க மெத்த படித்தவர்கள் அதி புத்திசாலிகள் ஆஹ் பரிவாளிகள் அப்படின்னு சொல்லி கூட சொல்லி ஆஹ் சொல்லிக் கொள்பவர்கள்லாம் வந்து ஒரு வெள்ளை தோளோட தான் இருப்பாங்க அவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டு அடிமைகளாகவே உழலுவதற்காகவே பிறந்தவர்கள் தான் வந்து கருப்பின மக்கள் ஆறு கருப்பு நிறத்தவர்கள் அப்படின்ற அந்த ஒரு பிம்பம் வந்து இங்கு கட்டமைக்கப்பட்டு இருக்கு இல்ல பல வருடங்களாக நம்ம வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமைகளாக இருந்த காரணத்தினாலோ என்னவோ ஒவ்வொரு ஒருடைய மனதிலும் இந்த நச்சு விதை வந்து விதைக்கப்பட்டு இருக்கு அப்ப இந்த வரிய படிக்கும் போது எனக்கு அதுதான் அந்த இந்த சம்பவம் சென்ற வருடம் வந்து அமெரிக்காவில் நடந்த இந்த ஒரு சம்பவம் வந்து ஞாபகத்தம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திரு எழுத்தாளர் கமா கமலா லயன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு புத்தகம் உனக்கு படிக்க தெரியாது அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு புத்தகம் அதுல வந்து ஒரு கருப்பின பெண் மேரி மெக்லியோட் பெத்தியும் அப்படின்ற ஒரு கருப்பின பெண்ணை பற்றி அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பத்தி கதை எழுதிருப்பாரு அப்ப அந்த கருப்பினை பெண் வந்து ஒரு புத்தகத்தை கூட நீ தொடக்கூடாது ஒரு புத்தகத்தை தொடுவதற்கு கூட உனக்கு அருகதை கிடையாது என்று விரட் விரட்டி அடிக்கப்பட்ட பெண் எப்படி வந்து தன்னோட தன்னுடைய வாழ்க்கையில எப்படி வந்து வளர்ந்து வர அப்படின்ற அந்த கதை எனக்கு இந்த கருப்பு நிறம் அப்படின்ற அந்த அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து அஹ் ரொம்ப அதிகமான வழி தருது அந்த வார்த்தை படிக்கும் போதே இது போன்ற பல எண்ண அலைகள் ஒரு ஆப்பிரிக்க கருப்பின இளைஞர் கொல்லப்பட்டது எழுத்தாளர் கமலாலயன் அவர்கள் எழுதிய உனக்கு படிக்க தெரியாது என்ற ஒரு புத்தகம் அது மட்டும் இல்ல மகாகவி பாரதி அவர்கள் பாடிய அந்த ஒரு கவிதை இருக்கு இல்லவா பூனையை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு சாம்பல் நிறம் ஒரு குட்டி சாந்து நிறம் ஒரு குட்டி வெள்ளை பாலி நிறம் ஒரு குட்டி எந்த நிறம் இருந்தாலும் அவை யாவும் ஒரே தரம் அன்றும் இந்த நிறம் சிறிதென்றும் இது ஏற்றம் என்றும் சொல்லலாமோ என்று மகாகவி பாரதி பாடின அந்த பாடல் வரிகள் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அது என்னமோ ஒரு உயர்ந்த வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் அவங்க வெள்ளை தோளோட தான் இருப்பாங்க இல்ல ஒரு கருப்பு நிறத்தோட ஒரு ஆணும் கருப்பு நிறம்னாவே ஒரு தாட்டம் வந்து ஒரு குற்ற பின்னணி கொண்டவர்களாக தான் இருக்கக்கூடும் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஒரு மோசமான ஒரு எண்ணம் ஒரு மிக 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 ஒரு மோசமான ஒரு மனநிலை வந்து மனநிலை வந்து இன்று நம்முடைய சமூகத்தில் பரவலாக பறந்து கிடக்கின்றது என்பதுதான் வந்து ஒரு கசப்பான உண்மை அப்ப இந்த கதைக்குள்ள வரும்போது இந்த பெண்ணு வந்து அவளால கத்த கூட முடியல அவர் அதிர்ச்சியில இருக்கிறான் அந்த சாப்பிட்டு இலைய போட்டு அந்த பாக்குற அந்த ஆண் கூட வந்து என்னன்னு வாய் திறந்து கேட்கல ஒரு பெண் வந்து அதிர்ச்சியில ஏதோ ஒரு ஒரு பயத்துல அதிர்ச்சியில நடு தெருவில் நிக்கிறான் என்னன்னு கூட கேட்காம ஒரு கொக்கை போல தலைய தலையை வெட்டுகிறார் அப்படின்னு எழுதிருப்பார் அந்த உருவம் கூட ஏற்க தகுந்ததா இல்ல அப்படின்னு அதை படிக்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அந்த பெண் இதே ஒரு சிவப்பு தோளோடு ஒரு ஒரு நாகரிக உடை அணிந்து ஒரு அழகான யுவதியாக இருந்திருந்தால் அப்பொழுது அந்த ஆண் சென்று என்னம்மா என்ன ஆச்சு உனக்கு ஏன் இப்படி நடுத்தரில் நினைக்கிற என்ன பிரச்சனை உன்னை பார்க்க ஏன் இப்படி பயந்து போயிருக்கேன் ஒரு அதிர்ச்சியில உரைஞ்சிருக்க என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டிருப்பாரோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தோன்றியது ஆஹ் இப்ப சென்ற இரண்டு வாரங்களாக நம்ம புதுமை பித்தன் அவர்களுடைய கதைகளை வந்து வியாக்கியணம் செய்த போது அதுல புதுமை பித்தன் அவர்கள் தங்களுடைய பல கதைகளில் புன்னகரம் உள்ளிட்ட பல சிறுகதைகளில் வந்து மற்ற சாதி மதம் போன்ற பெயரால் நிகழக்கூடிய அவலங்களை வந்து பதிவு செஞ்சிருப்பார் ஆனா புதுமை பித்தன் அவர்களுடைய கதைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதி குறியீடு வந்து நேரடியாக இருக்கும் ஆனா இந்த இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆசிரியர் திரு மா அரங்கநாதன் அவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு வரிக்குள்ளையும் வந்து சமூகத்துல நிலவக்கூடிய அவலங்களை வந்து அவர் பதிவு செஞ்சிருக்கார் இந்த கதையை வந்து சரியாக எந்த வருடம் எழுதுனது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல தொண்ணூறுகளில் ஆரம்பத்தில் எழுதிருக்கலாம் அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தைந்து வருடங்கள் கழித்து இப்பொழுது இந்த கதையை படித்தாலும் இந்த கதை வந்து நிச்சயம் இந்த காலத்திற்கும் பொருந்து கூடியதாக இருக்கிறது அப்படின்றதுதான் வந்து ஒரு அவலநிலை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ஒரு முப்பது வருடங்கள் கழித்து இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல படிக்க நேரிட்டாலும் நிச்சயமா இந்த கதை வந்து அப்பொழுதும் அந்த காலத்திற்கும் பொருந்து கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் தான் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்ப அவர் தொண்ணூறுகள் எழுதுனதால வந்து வேகமாக நிதி வண்டியில் வந்து ஆஹ் சங்கியை பறித்து சென்றான் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு இப்ப எழுது எழுதியிருந்தார்னா வேகமாக பைக்கில் வந்து பறித்து சென்றான் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் இல்ல இன்னும் ஐம்பது வருடங்கள் கழித்து வேகமாக காரில் வந்து பறித்து சென்றான் இதுதான் இந்த ஒரே ஒரு அந்த திருடுவதற்காக அந்த சங்கியை பறிப்பதற்காக அவன் பயன்படுத்திய வாகனம் எதுவுமே வந்து மாற்றம் அடைந்திருக்காது அப்படின்றதுதான் வந்து இன்னைக்கும் எதுவும் மாற்றம் அடையல இதுக்கப்புறமும் அது மாற்றம் அடையும
அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பக்கத்து அக்கம் பக்கத்து வீட்டுல இருந்து பெண்கள் எல்லாம் வராங்க அங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிறாங்க அப்படின்ற காட்சிகள் இருக்கும் ஆனா ஒருத்தர் கூட அந்த பெண்ணு கிட்ட வந்து என்னம்மா நடந்துச்சு உனக்கு எது அப்படின்றத கேட்கல அதுல ஒரு சில வரிகள் அவர் எழுதிருப்பார் அது எவ்வளவு ஒரு நிதர்சனமான உண்மை இன்றைய காலகட்டத்திற்கும் எவ்வளவு பொருத்தமாக அதை எழுதிருக்காங்க அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது எத்தனை பேர் மேலும் எத்தனை பேர் வருவார்கள் என்று சொல்ல முடியாது நபர் நபருக்கு ஒரு தடவை என்று ஒவ்வொருவருக்கும் நடந்ததை சொல்ல வேண்டியிருக்கும் ஒரே கேள்வி பலரும் கேட்டு பதில் பெற்று ஒரே அறிவுரையை தருவார்கள் அப்படின்னு இருக்கும் இதுதான் உண்மை எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் பொது இடங்களில் ஒரு ஆண் பெண் எல்லாம் கிடையாது யாருக்கே பார்ப்பவர்களுக்கு அது ஒரு வேடிக்கை தான் அவங்களுக்குள்ள அந்த என்டர்டைன்மெண்ட் சொல்லுவாங்க பாருங்க அந்த நிமிடத்திற்கான பொழுதுபோக்கு அவங்களுக்குள்ள பேசிப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஓடி போய் ஒரு அந்த திருடனையும் அங்க அங்க ஒரு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையும் நடக்கும் போது அது முன் நின்று தட்டி கேட்பதற்கும் யாருமே வந்து முன் வருவதில்லை இந்த கதை இந்த காலத்துல எழுதியிருந்தா நான் நினைக்கிறேன் மா அரங்கநாதன் அவர்கள் இன்னொரு ஒரு வரியை வேணா எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்திருப்பாரு சுற்றி நின்று தனது செல்பி அவர்கள் புகைப்படம் எடுத்தார்கள் வீடியோ எடுத்தார்கள் அப்படின்ற ஒரு லைன் மட்டும் அவர் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்திருக்கணும் மற்றபடி இது தொண்ணூறுகளில் வந்து நமக்கு கைபேசி இல்லைன்றதால இந்த அந்த ஒரே ஒரு வரி மட்டும்தான் வந்து மிஸ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு ஒரு வரி மட்டும்தான் இப்பொழுது இந்த காலத்தில் சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் இன்றைய நிதர்சனமான உண்மை அதிகபட்சம் வேடிக்க பார்ப்பாங்க இன்றைக்கு வந்து அதை வந்து வீடியோவாக அல்லது புகைப்படமாக எடுத்து பதிவேற்றம் செய்கிறார்கள் ஆனா எல்லா காலத்திலும் வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு தான் வந்து மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் அப்படின்றது தான் வந்து உண்மை அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த காட்சிகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து சைக்கிள் வேகமா வரா வந்து சொல்றான் இது போல வந்து அங்க ஒரு விபத்து நடந்தது ஒருத்தர் இறந்துடுறாரு அவருடைய கையில விரல்ல வந்து ஒரு சங்கிலி வந்து மாட்டியிருக்கு அப்படின்னு அப்ப கூட அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அந்த பெண்ணிடம் வந்து ஏ என்ன ஆச்சு உனக்கு என்ன நடந்தது ஏதாவது நீ சங்கிலி பறி கொடுத்தியா உன்னுடைய சங்கிலி எல்லாம் கேட்க முன் வரவே இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அரை நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி அங்க வந்து ஆஹ் அங்க நடந்த அதே போன்ற ஒரு விபத்தை பற்றி தான் பேசுகிறார்கள் அதுல கூட ஒரு சின்ன சின்ன நகைச்சுவை அங்க அங்கே இருக்கும் ஆஹ் நகைச்சுவைன்ற பேர்ல வந்து இந்த சமூகத்தை அவர் சாடி இருப்பார் கண்ணத்துல அரைந்து அரையிற மாதிரிதான் வந்து அவலங்களை அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் மோசமான வானிலை பற்றியும் பேச்சு சிறிது செல்கிறது அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்க ஒரு மூத்த பெண்ணுடைய திருமண விஷயத்தை பத்தி எல்லாம் வந்து பேசுறாங்க அப்போ கண்ணு முன்னாடி வந்து என்ன ஒரு அவலம் நடந்தாலும் அவங்களுக்குடைய பேச்சு வந்து வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு இருக்காங்க இல்ல அதுக்கு எதுவுமே சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு வெத்து பேச்சாக மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்க உரையாடல் வந்து இருக்கு அப்படின்றத மா அரங்கநாதன் அவர்கள் வந்து அழகா பதிவு செஞ்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இந்த கதையில கடைசி இது எல்லாமே நடக்குது கடைசி வரைக்கும் யாருமே வந்து அவளுக்கு உதவவும் இல்லை அவளுக்கு என்ன நடந்தது என்று கேட்பதற்கு கூட ஒருவரும் முன் வரவில்லை தயாராகவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் அந்த பெண் வந்து அந்த சைக்கிள் இருந்து ஒரு பையன் சொன்னதை கேட்டு அவங்க அம்மா வந்து கண்டிக்கிறாங்க கண்டு சொன்னே அந்த பெண் அங்க இருந்து நகர்ந்து செல்கிறான் நகர்ந்து செல்லும் போது அவள் வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தையை கடைசியா சொல்லி முடிக்கிறார் அவளிடம் இருந்து ஆஹ் அந்த இடத்தை விட்டு நடக்கும் போது ஒரு முழு முழுப்பு மட்டும் அவளிடம் இருந்து பிறக்கிறது அது ஐயோ பாவம் என்ற சொற்களாக இருக்கிறது அப்படின்ற அந்த வரியோட இந்த கதையை முடிச்சிருப்பாரு ஆனா அந்த பெண்ணை பார்த்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டம் அந்த எதிர் வீட்டுல பக்கத்து வீட்டுல அக்கம் பக்கத்துல எல்லாம் வந்துடுறாங்க ஆனா ஒருத்தர் கூட அந்த பெண்ணை பார்த்து ஐயோ பாவம் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை சொல்லல பாதிக்கப்பட்டது தானாக இருந்தாலும் அந்த பெண் வந்து அந்த சங்கிலி பருத்தி சென்ற அந்த நபர் இறந்ததை கேட்டு அவளுடைய மனசு வந்து வருந்தது அவ வந்து ஐயோ பாவம் அப்படின்னு வந்து அந்த இறந்து போன அந்த நபருக்காக வந்து அவ வந்து வருத்தப்படுறான் அப்ப அந்த பெண்ணுடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த இரக்கம் அந்த பச்சாதாபம் கூட இந்த மெத்த படித்தவர்களோ இல்ல அது வந்து தங்களை வந்து உயர் வகுப்பை தாங்கள் சார்ந்தவர்களோ அப்படி அப்படின்னு சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த கூட்டத்தினர் கூட்டத்தினருக்கு இல்லை அப்படின்றத வந்து ஆஹ் திரு ஆசிரியர் அவர்கள் வந்து சொல்ல வர்றாரு இந்த கதையை படித்து முடிக்கும் போது எனக்கு அதுதான் ஒரு என்ன ஒரு ஆச்சரியம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த கதை எழுதினாலும் இப்பொழுதும் ஒவ்வொரு வரையும் இன்றைய காலகட்டத்திற்கும் கூட எவ்வளவு அழகாக புரிந்துகிறது அப்படின்ற ஒரு ஆச்சரியம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு உள்ள ஒரே ஒரு கேள்விக்குறியில கடைசியில அந்த சங்கிலி வந்து என்னாச்சு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அந்த சங்கிலி வந்து அந்த பையன் சைக்கிள் இருந்து வந்த பையன் வந்து கொண்டு வந்து அங்க இருக்க அவங்க அம்மா கிட்ட கொடுத்துட்டானா இல்ல அந்த பையன் சொல்லுவாங்க நிறைய கூட்டம் சுத்
இது வந்து எனக்கு அப்படி தோணுச்சா இல்ல இது இது இதுதான் இதனோட உட்கருதான்றது எனக்கு சரியா தெரியும் இது என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கருத்து ஆஹ் எந்த ஒரு இடத்திலுமே வந்து இந்த கதையின் ஆசிரியர் வந்து தங்க சங்கிலி அப்படின்னு வந்து அவ அவர் வந்து குறிப்பிடவே இல்லை நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து தங்க சங்கிலி இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஏன்னா ஆரம்பத்துல இருந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த பொருளாதாரத்திலோ ஏதோ ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த பெண் வந்து சங்கிலி பறி கொடுத்த அந்த பெண் வந்து ஒரு கஷ்ட நிலையில ஒரு இந்த அடித்தட்டத்துல இருக்கக்கூடிய பெண்ணாக தான் இருக்கக்கூடும் அப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அந்த அது வந்து தங்க சங்கிலி நினைத்து கொண்டு அவன் வந்து படிச்சுட்டு போயிட்டான் அப்ப அந்த பொண்ணு கடைசியா வந்து அவ செல்லும் போது ஐயோ அவன் எதை குறிக்கிறது என்றால் இது தங்க சங்கிலி கூட இல்ல இதுக்கு போய் ஆசைப்பட்டு இப்படி பறிச்சு போய் பறிச்சுட்டு போய் உயிர் விட்டுட்டானே அப்படின்னு வந்து மனச வேதனைப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்றாலோ சொல்ல நினைக்கிறாளோ ஏன்னா அந்த தங்கம் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தவே இல்லை இப்படி ஒரு சங்கிலிக்கு ஆசைப்பட்டு உயிரை விட்டுட்டானே ஐயோ பாவம் அப்படின்னு அந்த பெண் நினைக்கிறாளோ அப்படின்னு எனக்கு தோன்றியது வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் என் மன மறந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் குறிப்பில் தோன்றல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லாடல் தொல்காப்பியத்தில் உண்டு இதுதான் வெளிப்படையான பொருள் என்று இல்லாமல் வாசிக்கிறவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களுக்கு ஏற்ப பொருளை விவரித்து விரித்து கொண்டே போகலாம் ஐயோ பாவம் என்பது அந்த விபத்தில் இறந்து போனவன் மேல் கொண்டிருக்கக்கூடிய இலக்கமாக இருக்கலாம் திருட்டு புயலுக்கு இது தங்கமா அல்லது கவரிங்கா அப்படிங்கிற வேறுபாடு கூட தெரியாமல் இது போய் செத்து போயிட்டானே அந்த அடிப்படையில பிறந்த ஐயோ பாவமா எந்த எது அதனால நமக்கு என்ன செய்ய முடியும் இதுதான் உறுதியான பொருளிலே இந்த ஐயோ பாவம் அப்படிங்கிற வார்த்தை கையாளப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு தீர்மானம் இல்லாத தன்மையை வந்து லட்சுமி ரமேஷ் அவர்கள் ரொம்ப குறிப்பா சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம இந்த இன்னும் பேராசிரியை வனிதா அவர்களும் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் நாம பங்கேற்பாளர்கள் நிறைய இந்த கதைக்கான விளக்கத்தை தர இருக்கிறார்கள் லட்சுமி ரமேஷ் அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே இந்த சமூகத்திலே நிலவக்கூடிய ஏற்ற தாழ்வுகள் பொருளாதாரமாக இருக்கலாம் அல்லது பிறப்பினுடைய அடிப்படையில் இருக்கலாம் அதை ஒரு இகழ்வாக பார்க்கக்கூடிய எட்வர்ட் செய்தினுடைய ஒரு எண்டலிசத்துல வந்து வெள்ளக்காரன் நம்ம மேல பண்ணாம்னா நம்ம ஆட்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கு இடையில எவ்வளவு வேறுபாடு கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை ரொம்ப அருமையாக அதே குறிப்பில் தோன்றல் மொழியாகவே அவர்கள் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்பொழுது எதிராஜி மகளிர் கல்லூரியிலே வேலை பார்க்கக்கூடிய அருமை கவிஞர் நிதா எழிலரசை என்று அழைக்கக்கூடிய வனிதா அவர்கள் முனைவர் வனிதா அவர்கள் இந்த கண்ணோட்டம் என்கின்ற தலைப்பில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த கதையை வியாக்கியானம் செய்ய வருகிறார்கள் அவர்களை உங்கள் சார்பாக அவருடைய கருத்தினை பதிவிட அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வனிதா வணக்கம் சார் ஆஹ் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா திருவள்ளுவர் கல்லூரிக்கும் சிவசாயாவுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கதை வந்து ஏற்கனவே அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதுக்குள்ள அதுக்காக நான் அந்த கதைக்குள்ள போகல ஆஹ் இந்த கதை வந்து ஒரு குரல்ல தொடங்கி பல குரலாக மாறி திரும்பவும் வந்து ஒரு குரல்லே இந்த கதை வந்து முடிவடையுது ஆஹ் அதாவது ஏற்கனவே நாம தொடர்ச்சியா பாத்துட்டு வர கதைகள்ல எல்லா கதைகளும் வந்து அதாவது ஒரு சிறுகதைக்கு தொடக்கம் உச்சம் முடிவு இருக்கிற கதைகள்ல நாம வந்து இது வரைக்கும் எடுத்து வந்து பாக்கல எல்லாமே வந்து அரூப கதைகளாக தான் நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் அது போல இதுவும் ஒரு அரூப கதை தான் ஏற்கனவே தமிழவன் சார் கதையை வந்து ஒரு கதை பார்த்திருக்கோம் அதுல குறிப்பா ஒரு கதை ஹர்ஷவர்தனர் அறிவு என்ற கதை பார்த்திருக்கிறோம் அதுவும் அரூப கதை தான் அந்த கதை சொல்லி வந்து மூன்றாவது நபராக தான் இருப்பாரு அதுல வந்து ஹர்ஷவர்தனுக்கு வந்து அறிவை தேடி பயணம் பண்ற ஆஹ் தொடங்கி கடைசியா அங்க போய் என்ன அந்த அறிவை வந்து தேடி பயன் அடைஞ்சாரா தேடி கண்டுபிடிச்சாரா என்ற அந்த முடிவும் அதுல இருக்காது ஒரு சாதாரண மக்கள் ஒரு விவசாயம் செய்யறன பார்த்து நீ எங்க போறன்னு கேக்கறது அது கேக்கறதன் வழியாக அந்த அறிவை அங்க அவருக்கு பெரிதான்னா இல்ல இருக்கிறத விட்டுட்டு இல்லாததை தேடுவது என்ற நோக்குல போற கதையாக நாம அதுக்கு பார்த்தோம் அதே போல இந்த கதையும் அந்த பெண் வந்து அங்க ஒரு கல்லா நின்றுட்டு இருப்பான் அவ்வளவுதான் அவளுக்கு வந்து 
உணர்ச்சி இருக்குதா எது இருக்குதா எல்லாம் தெரியாது ஒரு கல் மாதிரி சில மாதிரி நின்னுட்டு இருப்பா அந்த பெண்ணு அவளை சுத்தி இருக்கிற நபர்கள் பல குரல்கள் அந்த கதைய வந்து பேசிட்டே இருப்போம் அப்படி ஒரு கதை இன்னொரு கதை வந்து சீஜாவோட கோபுர விளக்கு அந்த கதை இதே போல ஒரு பெண்ணை மையமிட்ட கதை தான் அந்த சீஜா கதை கோபுர விளக்குல வந்து ஒரு அஹ் ஜோசியம் சொல்ற ஜாதகம் பாக்குற குடும்பத்திலிருந்து அந்த ஆண் இறந்ததுனால அந்த குடும்பம் எப்படி தெரிஞ்சு பாலியல் தொழிலாளியா அந்த பெண் மாறி பின்னால அந்த பெண் எப்படி இறந்து போற அந்த பெண் வந்து மூன்று மாதம் கர்ப்பம் தரித்து அங்கேயும் ஒரு நீதி கற்பிக்கப்படுது ஏன்னா அந்த பாலியல் தொழிலாக இருந்தாலும் அவ வந்து கர்ப்பமா இருக்க கூடாது அங்க ஒரு நீதி கட்டப்படுது ஆனா இந்த கதைகள்ல அப்படி ஒரு முடிவோ நீதிய வந்து கட்டப்படாது அப்படி அதுல வந்து விழாவரியா அது விவரணையா காட்சிகளோடு விவரணையா கோபுரம் பத்தி அந்த பெண்ணை பத்தின வர்ணனைகள் அந்த தெருக்கள் பத்தின கோவிலுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த தெரு பத்தின வர்ணனைகள் அந்த கடவுள் பத்தின வர்ணனைகள் இது எல்லாமே வர்ணனைகளா வந்து வந்து ஒரு கதையோட தொடக்கம் இருக்கும் உச்சத்துக்கு போய் கடைசி அந்த பெண் வந்து இறந்துற இதுல வந்து முடிவுல கொண்டு வந்து நிறுத்தி ஒரு நீதி சொல்ற கதையா இருக்கும் சீஜாவோட கதை அதே அஹ் பாணியில இந்த கதைன்னா அதே பாணி மீன்ஸ் இந்த கதை வந்து வேற ஒரு பெண்ணு அந்த பெண்ணுக்கு அங்க வந்து தொடர்பே கிடையாது வேற ஒரு கதை சொல்லி கதை சொல்லிட்டே சொல்லிட்டே வருது இந்த கதை சொல்லிட்டு வரும்போது அங்க வந்து உச்ச இருக்குதா இல்ல முடிவு இருக்குதா இல்ல தொடக்கம் இருக்குதான்ற எந்த ஒரு அஹ் இதுவுமே தொடர்ச்சியே இருக்காது தொடர்பு இல்லாம தொடர்ச்சியும் அற்றதுமா தான் இந்த கதை இருக்குது இந்த கதை சொல்லியோட எண்ணற்ற குரல்கள் வழியாக அந்த கதைய வந்து நாம வந்து இனம் காண முடியுது ஒரு பிரதி எப்போதும் முழுமை பெற்றதா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா அந்த முழுமை முழுமை என்ற வடிவமே அதற்கு வந்து இல்ல அப்படி இருக்கும்போது அந்த எண்ண குரல்கள் தான் அந்த பெண்ணை சுற்றி அவளை சுற்றி உற்பத்தி செய்யப்படுது அப்படி உற்பத்திக்கும் அவளுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு அந்த தொடர்பற்ற நிலையில் தான் வந்து அந்த கதை வந்து சுழந்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த எந்த வினாடியும் வந்து அந்த குரல்கள் வந்து அவளுடைய துயரை இல்ல அவ கூட பேசவும் முற்படல அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பூர்வ கால ஏமாற்றங்கள் அவங்க பறி கொடுத்த விஷயங்கள் அவங்க சந்திச்ச அந்த ஆக்சிடென்ட் பத்தின அந்த தொடர்ந்து அதுதான் வந்து கதையா வந்து அவங்க பேசிட்டே இருக்காங்க ஆனா அந்த அவங்களுக்கு அந்த கதை பேசுவதற்கான வித்து விதை எதுன்னா அவள் தான் அங்க வந்து விதையா நிற்கிறா அதே போல அந்த விரிக்கப்படுகின்ற அந்த கதைக்கும் அவளுக்கும் எந்த தொடர்புமே கிடையாது அவங்க சுத்தி பேசிட்டு இருக்கிற அந்த கதைகளுக்கும் அந்த பெண்ணுமான தொடர்பும் இல்ல எதிர்நிலையில அந்த கதை வந்து தொடர்ச்சிக்கு தான் அவ வந்து ஒரு வித்தா மாறுறா இது போல வந்து தொடர்ச்சியும் தொடர்ச்சியற்ற தன்மையும் தொடர்ந்து அந்த கதையில வந்து அழிபாசம் செய்து கொண்டே இருக்கிறது அதே போல அவளும் அந்த சுற்றுப்புறமும் எதிர்நிலையில தான் அந்த கதை வந்து சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது திடீர்னு ஒரு குரல் வந்து அந்த விபத்தை சொல்லி அந்த சங்கிலிய வந்து நினைவுறுத்துது கல்யாண் என்றவன் என்ன தன்னுடைய கழுத்தை தடவி அத வந்து நினைவுக்கு வந்தவளா ஒரு முழு முழுப்பு மட்டும் சொல்லிட்டு போறா அது வந்து அந்த முழு முழுப்பு ஐயோ பாவம் என்ற அந்த சொல் அவள் உச்சரித்தாளா அப்படின்றது அந்த சந்தேகம் தான் அந்த கதை சொல்லிதான் அதை வந்து கட்டுது உச்சரிக்குது அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து அஹ் அந்த பெண் எப்படி பாக்குறான்னா ஒரு சாதாரண பெண்ணா அங்க வந்து நின்னவ கடைசியில அவ வந்து ஒரு தெய்வ பெண்ணா எப்படி வந்து ஒரு பத்தினி பெண் போல அவ வந்து சாபம் விட்டால சாபம் விட்டதுனால அவ வந்து இறந்து போனானா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இது எல்லாமே நம்முடைய வாசகனாகிய வாசக மன பார்வைக்கு தான் இது எல்லாமே இந்த கதை வந்து விரிந்து கொண்டே போகிறது அதே போல அந்த கதையையும் வந்து நமக்கு வந்து அவளை பார்க்கும்போது சிலப்பதிகாரத்திலோட கண்ணகிய வந்து நினைவுக்கு வரும் கண்ணகி வந்து கோவில் இறந்த பின்னால அவ வந்து ஒரு கொற்றவையா எப்படி போய் அந்த மன்னன் வீட்டு கேட்கறதுக்கு நிக்கிறாரோ அந்த காட்சியை கூட அவர் வந்து மையப்படுத்தி இருக்கலாம் அங்க ரெண்டு அது அவ போய் நீதி கேட்ட பின்னால அரசனும் அரசையும் வந்து இறந்து விடுறாங்க அது போல இங்கேயும் வந்து அவ வந்து சாபம் இட்டு இருக்கு இட்டு இருக்கலாம் இடாமலையும் இருந்து இருக்கலாம் அப்ப இருக்கும்போது அவளுடைய அந்த வந்து நம்முடைய வாசக மனப்பார்வைக்குதான் வந்து இது வந்து நம்முடைய 
வாசகனினுடைய மனத்தை பொறுத்துதான் இது வந்து செல்லுது அதே போல அரங்கநாதன் சொல்லுவாரு காணாத காணாததை கண்டேன் ஒரு வாக்கியம் அவருடைய நேர்காணல்ல வந்துட்டே இருக்கும் எத்தனை நேர்காணல் சொன்னாலுமே அந்த நேர்காணல்ல காணாத காணாத காணாததை கண்டேன் என்ற அந்த வாக்கியம் வந்து வாக்கியம் வந்து வந்துட்டே இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது அவள் வந்து அங்க கடைசியா அவ அந்த தெய்வ தன்மை பொருந்திய பெண்ணாக மாறுறதையும் அத வந்து சொல்லியிருக்கலாம் சைக சித்தாந்த அந்த பறவை அடி ஒற்றி அடி ஒற்றிய கதையாகவும் வந்து இத வந்து நம்ம பாக்கிறதுக்கு பாக்கலாம் அவளுடைய கதைகள் எல்லாமே சைவத்தை மையப்படுத்தி கதையாக தான் இதுல வந்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது இதே போல அந்த கதையிலும் வந்து அந்த கோபுர விளக்கு கதையும் ஆஹ் இந்த கதையும் வந்து அது வந்து அந்த ஒரு சாதாரண ஆஹ் ரூப கதையா இருக்குது இவருடைய கதை வந்து அரூப கதையாக மாறுது அதே போல அந்த ஏற்ற தாழ்வு வர்க்கம் ஒரு அந்த தெருவுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒருத்தி வந்து அங்க நிக்கிறது ஆஹ் அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த மற்ற கதைகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து மொழி கிடங்கு இருக்கும் நம்முடைய மொழி கிடங்குல இருக்கக்கூடிய கதைகள் தான் அவங்க வந்து சுத்தி சுத்தி பேசிட்டே இருக்கிற அந்த கதையும் வந்து இதுக்குள்ள நம்ம வந்து பின்னலாக வந்து அத வந்து பின்னி பார்க்கலாம் நன்றி சார் வனிதா வந்து கண்ணோட்டம் அப்படிங்கிற கண்ணுக்கு அணிகரம் கண்ணோட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி வாசகனுடைய பார்வைகளிலே வெவ்வேறு விதமான தளங்கள் நமக்கு வந்து இந்த கதை மூலமாக கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றது சொல்லுங்க 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 இதே போல அந்த தலைப்பு கண்ணோட்டம் என்பது திருக்குறள நமக்கு ஒரு இயல் இருக்குது கண்ணோட்டம் என்பது அந்த கண்ணோட்டம் என்பதற்கு வந்து அன்பும் இரக்கமும் கொண்ட கண்ணீர் உயிரோடு பிணைந்த பண்பை குறிக்கக்கூடியது துன்புற்ற ஒருவரை காணும் போது மனம் இலகி அவர்கள் துன்பத்தை தலைதலையும் குற்றம் செய்த ஒருவர் பால் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய குற்றத்தை பொறு பொறுத்து கொள்வதுதான் கண்ணோட்டம் என்று பெயர் அப்படி பார்த்தா இவருடைய அந்த தலைப்புக்கு கண்ணோட்டம் என்பது கடைசி அவங்க வந்து ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த முடிவு பெறாத கதை தான் ஆனா அப்படியே இணைத்து பார்க்கும் போது இவருடைய கதைகள் எல்லாமே இந்த சைவ சித்தாந்தம் திருக்குறள் வல்லலார் சங்க இலக்கியத்தோட தொடர்ச்சியா தான் இவருடைய கதைகளை பார்க்கணும்னு தோணுது சார் நன்றிங்க சார் வனிதா பேராசிரியர் வனிதா அவர்கள் இலக்கிய மரபுகளோடு இணைத்து பார்க்கிறார் எனக்கு என்னமோ நாஞ்சில் நாட்டு எழுத்தாளர்களிலிருந்து அரங்கநாதன் வேறுபடுவது நானும் தமிழகனும் அடிக்கடி தனிமையிலே விவாதித்து கொண்டிருப்போம் ஏன் கம்பராமாயணம் மாதிரி ஒரு இலக்கிய பிரதி தமிழக நாட்டில் ஏன் உருவாகல அப்ப அவரும் நானும் விவாதித்து அது ஒரு முடிவே கிடையாது நமக்கான ஒரு சமய மரபு ஒன்று உண்டு அதை நாம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அது நம்ம இடத்திலிருந்து சற்று விலகி போயிருக்கிறது மீண்டும் அதை பிடித்தால் ஒரு வேலை உலக அளவில் வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்ப ஒரு முடிவுன்னு சொல்ல முடியாது அடைவோம் அத மாதிரி அந்த தமிழ் மரபு அஹ் அரங்கநாதனை பொறுத்தவரையிலே பாரதியாருடைய மரபும் உண்டு பாரதிதாசனுடைய மரபும் உண்டு சங்க இலக்கிய மரபும் உண்டு அவர் என்னைக்குமே வந்து தந்தை மொழியும் தாய்மொழியும் எல்லாமே தமிழ்தான் என்று வாதிடக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆவேச குரல் கொண்டவராகவே அரங்கநாதன் விளங்கியிருந்தார் அதனால நாஞ்சில் நாட்டு எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள இருந்து இவர் வேறுபட்டு அல்லது இவருடைய தனித்த தன்மை என்பது இந்த சைவ மரபை வெளிப்படையாக இல்லாமல் குறிப்பாக பூடகமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை இது போக இன்னும் சில கருத்துக்கள் இருக்குது அது மற்ற பங்கேற்பாளர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை முன் வச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல அவங்க சொல்லலேன்னு சொன்னால் விடுபட்டதாக இருக்குமே ஆனால் மீண்டும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வேன் இப்பொழுது யார் வேண்டுமானாலும் தங்களுடைய இந்த மனப்பதிவை கண்ணோட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கதையை பொறுத்தவரையிலே 
வெவ்வேறு பரிமாணங்கள் உங்களுக்கு இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வாருங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றேன் வாங்க சார் வணக்கம் ஆ வாங்க சார் இந்த கதையில வணக்கம் ஆமா சார் இந்த கதையில முதல்ல இருந்து பார்க்கும்போது இவங்க ஏற்கனவே பேசி எல்லாமே ரொம்ப விரிவா பேசி இருக்காங்க அதோட இன்னொரு பகுதியை நான் யோசிக்கிறேன் எனக்கு பிடிச்சது எனக்கு பட்ட பகுதியில இருந்து இந்த கதையில எங்கேயுமே இந்த கதைய ஒரு பகுதிக்குள்ள சுருக்க முடியாது இந்த கதை சுருக்கமற்ற ஒரு வெளிய தேர்ந்துகிட்டே போகுது அந்த பெண் வனிதா கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஒரு குரல் தன்மையில இந்த கதை துவங்கி அதோட அது மௌனமாக்கப்பட்டு படுத்து மௌனமாக்கப்பட்ட உடனே சுத்தி இருக்கிற குரல்கள் அந்த கதைய வளர்த்து பெரிய கதையா வளர்த்துக்கிட்டே போகுது எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லாம அந்த பெண் அங்கிருந்து அகற்றப்படுறா அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்க சொல்ல அந்த பெண் அந்த கதைக்குள்ள கதைய துவக்கன அந்த துவக்க புள்ளி அதுதான் மையம் அந்த மையம் விளிம்புக்கு ஓடிடுது அந்த தெருவில் இருக்கிற ஒரு இன்னொரு அப்பர் ஒரு ஒரு சொசைட்டி இன்னொரு கதையை வளர்த்துக்கிட்டே போகுது ஒரு சைக்கிள்ல வந்த பையன் வரும்போது திரும்ப அந்த கதைய திரும்ப கொண்டு வருது அந்த கதையை கொண்டு வரும்போது கூட அந்த கதைக்கு ஒரு முடிவில் இருந்து அந்த அந்த அம்மா ஏதாவது யோசிக்கிறா அப்படி எல்லாம் இல்லைன்னு அதெல்லாம் இல்ல அங்கேயும் அந்த இடத்த விட்டும் தாண்டுது அதே மாதிரி நகுலனுடைய சுசிலா எங்கேயுமே சுசிலா உங்ககிட்டே இருப்பாரு பாரதி கண்ணம்மா இவருக்கு இவரோட கதைகள்ல தொடர்ந்து உச்சரிக்கப்படுறது பெரிய கிருப்பன் அப்போ சைவ சித்தாந்தத்தோட ஒரு வெளி ஒண்ணு இருக்கு அது வெளி யாது மற்றது அந்த யாது மற்றத்தை தான் இவரோட கதையில இருக்கிற இந்த கதை சொல்லி உள்ளால இருந்து கட்டமைக்குது அந்த அந்த தெருவுக்கு சம்பந்தம் அல்லாத ஒரு பெண்ணா வரக்கூடிய அந்த பெண் அந்த தெருவுக்கு சம்பந்தம் அல்லாதவர்கள் அல்லாதவர்கள் எல்லாரும் அந்த அந்த பெண்ணை பத்தி மற்றவங்க அவங்க கதையை அந்த தெருவுக்கு சம்பந்தம் உள்ளவர்கள் பேசிக்கிறாங்க அந்த இடம் தான் முக்கியமானது அதே மாதிரி இங்க அதை பத்தியான விழாவரிய அந்த பொண்ணு எங்க துவங்கனா அந்த பொண்ணுக்கு அந்த செயின் கிடைச்சதா அந்த பொண்ணோட பிரச்சனை முடிஞ்சதா அன்னு முடிவ சொன்னா இது இலக்கியமா இருந்திருக்காது இது ஒரு சம்பவமா இருந்திருக்கும் சம்பவங்களை விளக்கறதல்ல இலக்கியம் இலக்கியம் ஆக்கிறதுக்கும் ஒரு சம்பவத்துக்கும் இடையில பரிணமிக்கிறது இந்த கதை இந்த கதை தான் ஒரு இலக்கிய வடிவம் பெறுது ஒரு தீயாவோட வடிவம் எண்பதுகள்ல எழுதி கொடுத்த வடிவம் மௌனியோட வடிவம் தஞ்சை பிரகாஷ் புதுமை பித்தன் கிட்ட கையில கிடைச்சிருந்தா இதே கதை களம் வேற மாதிரி மாறி இருக்கும் ஏன்னா புதுமை பித்தன் ஒரு பகுதியை லேண்ட்ஸ்கேப்பை அடையாளப்படுத்துறார் அந்த ஒரு பாலத்தை அடையாளப்படுத்துறார் போன கதையில நம்ம வாசிக்கும் போது அந்த ஒரு இடத்த அடையாளப்படுத்துறார் இதுக்குள்ளால இடமும் பொருளுமே லாக் ஆகுறது இல்ல சங்கலிக்கத்துல கூட குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைன்ற நிலத்தை வச்சுக்கிட்டுதான் கதை இயங்குது இத இடத்திலேயே காலி விட்டு களம் வேறமா பாருது அப்போ இலக்கிய வகைமை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலயும் அடுத்தடுத்து கட்டத்துக்கு வருது இப்போ மாரங்கநாதன் அடுத்த காலகட்ட கதையை துவக்கிறார் சங்கலிக்க எடுத்த உள்வாங்குறார் சங்கலிக்க உள்வாங்கறதுனாலதான் இதுல யார் படிச்சாலும் அவங்க கதையா கட்டமைக்கிற மாதிரியான ஒரு பேச இங்க உள்ள கொண்டு வரப்படுது ஆனா அதுதானா அதுதான் அந்த வடிவத்தையும் இது தாண்டுது அப்போ இலக்கிய காலந்தோறும் எழுத்து வடிவத்துல இலக்கிய வடிவத்துக்கான இடத்தை தேடி அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிற வடிவத்துல இந்த கதை மிக முக்கியமான கதையா நம்ம யோசிக்கலாம் இதுக்குள்ளால எந்த இடத்துலயும் வாசகனுக்கு முழுமையான இடம் இருக்கே தவிர உள்ள இருக்கிற கதை சொல்லி இததான் அப்படின்ற ஒரு நிறுத்தல் குறிய எங்குமே போடல எல்லாமும் உத்தியாசமா 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 ஒத்தி போடப்பட்டுட்டே இருக்குது இதுதான் இந்த கதையோட அகச்சிறந்த ஒரு பண்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி திருநாவுக்கரசு நீங்க கதையினுடைய வாசகன் கதையில இருக்கக்கூடிய அவன் பெறக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஸ்தானத்தை வாசகனுக்கு அந்த கதை தரக்கூடிய ஒரு சுதந்திரத்தை வந்து ரொம்ப அருமையா சொல்லிடுறீங்க ரெண்டாவது கதையினுடைய அடுத்த கட்டத்திற்கு சிறுகதையினுடைய அடுத்த கட்டத்தை 
நிர்ணயிக்கக்கூடிய தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒன்றாகவும் இந்த கண்ணோட்டம் கதை ஒரு தொடக்க புள்ளியாக இருக்கிறது என்கிற கருத்தையும் நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க ரொம்ப நல்ல ஒரு அருமையான பதிவு அடுத்த அடுத்தது யார் வேணுமானா நம்ம சொல்லலாம் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது யார் சொல்ல போறாங்க சொல்லுங்க வாங்க சொல்றாங்களா பெண்ணினுடைய பார்வையில வந்து இந்த கதையை வந்து கொண்டு வராது கதை ஆசிரியர் இப்ப இந்த பெண் யாரு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வியா இருக்கு அத வந்து அவரு கதை போக்குலயே சொல்லிட்டு போறாரு ஏற்கனவே முதல்ல இந்த கதையை பத்தி சொன்னவங்களே அந்த வரியை ரொம்ப சொன்னாங்க அற்புதமா சொன்னாங்க கருப்பு நிறம் இருக்கட்டும் அந்த தெருவில் வசிக்கவோ நடமாடவோ அரு அருகதை உள்ளவளாக தெரியவில்லை இப்ப அந்த பெண்ணை பத்தின ஒரு அடையாளத்தை வந்து கொடுக்குறாரு ஏன்னா இந்த ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை வந்து அருகதை அப்படின்ற ஒரு சொல்லாட்சி அப்ப இந்த சொல்லாட்சியின் மூலமாகவே நம்மளுக்கு அந்த பெண் யாருன்றதை வந்து அடையாளப்படுத்துறாரு அப்ப எந்த பெண்ணை வைத்து கொண்டு எதிர்நிலையில இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்களை வந்து நிர்ணயிக்கிறாரு அப்படின்றதான் இந்த கதையினுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கூற நான் பாக்குறேன் ஏன்னா எதுக்கு இருக்கவங்க எல்லாருமே உயர் சாதிய சார்ந்தவங்களா இருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு ஆண் மட்டும்தான் வர்றான் அவன் வீட்டுல இருந்து சாப்பிட்டுட்டு அதை இலை எடுத்து வந்து வெளியில போடுறான் அவனை வர்ணிக்கிறதுல இருந்து அவன் தெரியுது அவன் வந்து ஒரு மேட்டுக்குடிய சார்ந்தவன் அப்படின்றது தெரியுது அப்போ ஒரு மே ஒரு மேட்டுக்குடியினுடைய வாழ்க்கையினுடைய சூழலை அவனுடைய மனப்போக்கை ஒரு கீழில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணின் மூலமாக வெளிப்படுத்துவது என்பதுதான் அந்த கதையில இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு பார்வையாக நான் பாக்குறேன் அப்ப அந்த பெண்ணுகிட்ட எப்படிப்பட்ட கண்ணோட்டம் வருகிறது ஒண்ணு ஒரு திருட்டு நடக்குது ஒரு திருடன் இந்த காட்சிய இந்த சூழலை அவ எப்படி அணுகிறா தன்னிடமிருந்து பறித்து செல்லக்கூடிய ஒரு செயினு சங்கிலி போகுது அந்த கதை அடுத்து எடுத்துட்டு போகும்போது அவன் வந்து ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிடுறான் அப்ப இது அந்த பெண் வந்து எப்படி பாக்குறா அப்படின்றதா அது கடைசியா அந்த வார்த்தையை சொல்ற ஐயோ பாவம் அப்படின்றா அது அவளுடைய மனப்பதிவா இருக்குது ரெண்டாவது இந்த நபர்கள் வர்றாங்க யாரு ஒரு ஆள் வர்றான் அந்த தெருவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் வர்றான் அவன் போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூதாட்டி வர்றான் ஒரு கல்லூரி படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவ மாணவி வர்றா பக்கத்துல இருந்து ஒரு மூன்று பெண்கள் வர்றாங்க இப்ப இவங்க எல்லாமே மேட்டுக்குடிய சார்ந்த பெண்களா இருக்கிறாங்க இவ எதுவுமே பண்ணல இவ ஒன்லி என்ன செய்யறா பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் லிசனிங் ஒன்லி இடத்துல கண்ணோட்டம்ன்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவளுடைய பார்வையின் மூலமாக ஒவ்வொரு நபருடைய சூழலை மனப்பதிவை வந்து அவர் பதிவு செய்யறார் அப்ப அந்த மூதாட்டை வந்து வந்து வெளியில வந்து பாக்குறா அந்த மத்த மூணு பெண்களை வந்து பாக்குறாங்க யாருமே இந்த பெண்ணை பத்தின எந்த ஒரு ரியாக்சனும் கொடுக்கல அவங்க சார் கம்பு இருக்கிறாங்க அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் வந்து என்ன சொல்ற அப்படின்னா இந்த விருந்தாளியா வந்திருக்கக்கூடிய மூத்த பெண்ணுடைய கல்யாணம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத அவ கேட்க ஆசைப்படுறான் அப்ப இந்த மக்கள் எப்படி வாழ்றாங்க சமுதாயத்தை விட்டு அந்நியப்பட்டு போயி சமுதாயத்துல உள்ள எந்த விஷயத்திலயும் தலையிடாம அவர்கள் வாழுகின்ற இந்த சூழல் எப்படிப்பட்டதா இருக்குது இவங்க என்ன மனிதர்களா கூட வாழுகின்ற சக மனிதனை பற்றி எந்த ஒரு அக்கறையும் இல்லாம வாழுகின்றவர்கள் இவர்கள் மனிதர்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை வந்து உருவாக்குறேன் அப்ப நம்ம அந்த பெண் அதான் அமைதியாவே இருக்கு இந்த கதை ஃபுல்லாவே சைலண்டாவே போகுது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு அமைதியில தான் அந்த கதை போகுது எதுக்குமே அவர் ரியாக்ட் பண்ணல செயின் தொலைஞ்சு போனதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணல அவன் வந்து வந்து பாக்குறான் பார்க்கும் போது அவன் என்ன சொல்லிட போறான் அவன் கிட்ட போய் இது இந்த மாதிரி செயினை திருடிட்டு போய் அவன் என்ன சொல்ல போறான் போலீஸுக்கு போ அப்படிமா அந்த போலீஸுக்கு போன்ற அந்த அந்த துணியே வந்து ஆஹ் வந்து நம்மளை வந்து அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கு அத வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு தன் தன்னுடைய சட்டையில ஏற்பட ஒரு தூசியை தட்டி போடுற மாதிரி அவன் வந்து அதை அப்படியே தட்டி விடுறான் என்ன நீ சொல்ல போற ஒன்று நான் கேட்கணுமா அது தேவை எனக்கு நீ சொல்ல போ நீ என்ன சொல்ல போறன்றது எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு அந்த அசட்டை இருக்கு இல்லையா அது மிகப்பெரிய ஒரு ஆஹ் ஒரு வியப்பையை வந்து எனக்கு ஏற்படுத்தியது அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்களுடைய உரையாடல் வந்து அந்த பெண்களை பற்றி அது நேரடியா நான் சொல்லல ஒரு ஒரு பொருளாதாரத்துல பின்தங்கிய பிறப்பினால் பின் தங்கிய நிறத்தினால் பின்தங்கிய ஒரு பெண்ணை வைத்து கொண்டு அவங்கள கேள்வி பண்றது கிண்டல் பண்றது அஹ் அவங்கள வந்து ஒரு நையாண்டி பண்றது அப்படின்ற ஒரு ஒரு துணி உள்ளுக்குள்ள வந்து ஓடுது பாத்தீங்களா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறேன் நாங்க 
அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் வேகமா ஓடியும் சொல்றான் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு ஆஹ் இடுப்புக்கு மேல வந்து உடம்பே இல்லை அப்படின்னு அவன் பதட்ட பார்த்து சொல்றான் அதை பத்தி எதுவுமே கண்டுக்கல அவங்க உடனே அவங்க சொல்றாங்க அப்படித்தான் அவன் எங்க காலத்துல வந்து அப்படி நடந்தது இந்த காலத்துல அப்படி நடந்ததுன்னு அவன் பேசுகின்ற அந்த கதையாடல் எல்லாமே யாரோ ஒருவனுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒன்றாக அவங்க உணரக்கூடிய அந்த அந்நிய தன்மை இருக்கு இல்லையா இத வந்து எழுத்தாளர் வந்து பதிவு செய்யறாரு எப்படி பதிவு செய்யறாருன்னா இந்த பெண்மை இந்த பெண் வந்து அதுல பாக்குற மாதிரி பதிவு செய்யறாரு இந்த காட்சி எல்லாம் அந்த பெண் வந்து ஒரு ஒரு சாட்சியாக நின்று அதை பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறா அப்படின்றத வந்து அவர் பதிவு செய்யறாரு இந்த இடம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் எந்த ஆனா ஆஹ் அவளுக்கு வந்து மனசுக்குள்ள ஒரு பதட்டம் வருது என்ன பதட்டம் வருதா தன்னுடைய செயினை வந்து ஆஹ் தொட்டு பாக்குறா அது நம்ம கிட்ட இருந்து போன செயின் தானா அப்படின்னு தொட்டு பார்க்கும் போது அவளுக்குள்ள ஒரு பதட்டம் வருது ஒரு பயம் வருது அடடா ஆஹ் நம்மளுடைய செயினா பறிச்சுட்டு போய்தான் அவன் வந்து வேகமா போறான்ற போய் ஒரு லாரியில போய் உள்ளது செத்து போயிட்டானே அப்படின்னு பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண் ஆஹ் அந்த திருடன் மேல வந்து இறக்கப்படுறான் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெண்டு சமூகத்தை வந்து அந்த எழுத்தாளர் வந்து முன்வைக்கிறார் ஒண்ணு எதுவுமே இல்லாத ஒரு சமுதாயம் இன்னொன்னு எல்லா வசதியோடு வாழ்கின்ற ஒரு சமுதாயம் இந்த ரெண்டு சமூகத்துக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய மன உணர்வுகள் எப்படி இருக்குது ஒருவரை ஒருவர் எப்படி நேசித்துக் கொள்கிறார்கள் அக்கறைப்படுகிறார்கள் என்பதை மிக ரெண்டே பக்கங்களில ரொம்ப அழுத்தமான சொற்களை பயன்படுத்தி இந்த கதையை சொல்லி இருக்கிறார் ரொம்ப அருமையான ஒரு கதை நல்ல வெளிப்பாடு நன்றி ராமலிங்கம் வந்து இருவேறு உலகத்து இயற்கையை வந்து இந்த கதை கண்ணோட்டம் ஒரு பெண்ணினுடைய பாவனைகள் மூலமா எப்படி வெளிப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத குறிப்பில் தோன்றலாக சொல்லியிருக்கிறாரு அதாவது ஒரு குறுகிய அளவுடைய கதையாக இருந்தாலும் கூட அந்த துணியும் ஒளியும் சேருகிற போது அற்புதமான ஒரு சிறுகதையாக பிறந்து விடுகிறது அப்படிங்கிறத இந்த கதையில நாம பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிறத ராமணிங்க சொன்னாங்க அடுத்தது உங்களுடைய மனப்பதிவை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் வேற யார ராஜா சார் இருக்கிறாங்க ராஜா சொல்ல முடியுமா நண்பர்கள் தோழர்கள் பேசின விஷயம் தான் ஆனா நான் வேறு மொழியில சொல்ல விருப்பப்படுறேன் அதாவது முதல் விஷயம் கண்ணோட்டம் கண்ணோட்டம் அப்படிங்கிற தலைப்பு வந்து ரெண்டு மூன்று விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்த இன்னொரு விளக்கமா நான் கூடுதலா ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன் அது என்னன்னா அப்படின்னா கண்ணோட்டம்ங்கிறது இப்ப வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம் அதுக்கும் நம்ம அந்த சொல்லாட்சியை பயன்படுத்துறோம் இந்த கதையில வழக்கமா கதை தலைப்பு என்பது அந்த தலைப்பின் அந்த கதையினுடைய மைய பகுதியோ அல்லது கதைக்குள்ளேயே உள்ளிழுப்பதற்காக ஒரு தலைப்பு வைக்கப்படும் பெரும்பாலும் ஆனா இந்த தலைப்பை வந்து வாசகனை வெளியே நோக்கி தள்ளுது ஏன் வெளியே நோக்கி தள்ளுதுன்னா இந்த கதையில வைக்கப்படக்கூடிய கதைங்கிறது ஒரு கண்ணோட்டம் தான் இன்னும் பல கண்ணோட்டங்கள் இந்த கதைக்குள்ள இருக்கு இந்த கதை இந்த கதை கருவ வேறு கண்ணோட்டத்திலயும் எழுதப்படலாம் வேறு கண்ணோட்டத்திலயும் வாசிக்கப்படலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மல்டிபிளிசிட்டியை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது அந்த டைட்டில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்ல ரெண்டாவது வந்து பொதுவா வந்து அஹ் வனிதாக்கா சொன்னாங்க இந்த கதை வந்து கதை கருவி அந்த பெண் தான் அப்படிங்கிறது அஹ் அந்த இன்னொரு பூக்க ஒரு இடத்துல வந்து பெரும்பாலும் இந்த அறிவு அறிவார்ந்தவர்கள் எல்லாம் இயங்கக்கூடிய தளம் எது அல்லது பெரிய ஆதிக்க சாதிகள் எல்லாம் அதிகாரம் எல்லாம் இயங்கக்கூடிய தளம் எது அப்படின்னா இந்த வல்னரபிள் பீப்புள்ஸ் தான் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தளங்கள் எது எதுன்னா தலித்துகள் விளிம்பு மக்கள்கள் பெண்கள் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா தொழிலாளிகள் இவங்க திரும்ப திரும்ப பாத்தீங்கன்னா காலங்காலமா பிரதிகள் எதன் மீது உற்பத்தி செய்யப்படும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படக்கூடிய தலங்கள் வரலாறுகள் நபர்கள் மீதும் பிரதிகள் அதிகமா உற்பத்தி செய்யப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் இங்கதான் சொல்லாடல் உற்பத்தி ஆகிற இடம் அப்படிங்கறது பூக்க ஒரு இடத்துல சொல்றாரு அறிவுகள் இங்கதான் தன்னை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளுது அறிவுகள் தன்னைதான் தன்னை தானே நிரூபித்துக் கொள்வது தனக்கான சோர்ஸா அது இருக்குது ஒரு கதை எழுதணும்னா ஒரு பெண் தேவைப்படுறான் ஒரு கதை எழுதணும் ஒரு தலித் தேவைப்படுறான் ஒரு கதை எழுதணும் ஒரு விழும் நிலை மக்கள் தேவைப்படுறாங்க மூன்றாம் பெண் தேவைப்படுறான் அப்படிங்கறத வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த அதிகாரம் செயல்படக்கூடிய இடத்துல விளக்கும் போது இப்படி விளக்குவார் இங்கேயும் கதைக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண் தான் கதையினுடைய சோர்ஸ் அக்கா சொன்னது போற ஏன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற அந்த இட இடப்புறம் வீட்டுலயும் வளர்ப்பு அதுல கூட பாருங்க இடப்புறம் வளர்ப்புறம் ரெண்டையும் வந்து பயந்து நடத்துறாரு எப்பயுமே ஒரு வீடு இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு தெருவு இருக்குன்னா இந்த வீட்டும் அந்த வீடு எப்பயும் எகனைக்கு மகனின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆப்போசிட்டா தான் ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இத கூட அவர் நுட்பமா பதிவு பண்றாரு அது ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க தன் உரையாடிக்குவாங்க எத ஆக்சிடென்ட பத்தியும் அடுத்து அந்த மேகங்கள் பத்தி மற்றவங்க இந்த பழைய 
கதைகள் எடுத்து வச்சுனா உரையாடிப்பாங்க அப்ப இவங்க உரையாடி கொள்ளக்கூடிய கதைகளுக்கான தொடக்கம் தோற்றுவாயா எது இருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் நம்மளுடைய அந்த கதைக்கு பெண் இருக்கான் அந்த பெண் தான் இவங்க இயங்கக்கூடிய வெளியே உருவாக்கி தரா அப்படிங்கிறது மேலும் இந்த கதையினுடைய ஒற்றை கரு ஒற்றை பாயின்னா அன்டச்சபிலிட்டி இந்த வார்த்தையை யாரும் பயன்படுத்தல யாராவது பயன்படுத்துவாங்கன்னு நினைச்சேன் அன்டச்சபிலிட்டி வெவ்வேறு ஆங்கிள்ல சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆனா அந்த அன்டச்சபிலிட்டிய பொருள் அடிப்படையிலையும் இடம் எல்லா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் கிட்டத்தட்ட அந்த பெண்ணை பத்தி இவங்க யாரும் பேச மாட்டாங்க இப்படி கூட அன்டச்சபிலிட்டியை பேச முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த கதை சொல்லக்கூடியது இந்த வேறு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அன்டச்சபிலிட்டி பேசுது இது வரைக்கும் அன்டச்சபிலிட்டி எப்படி கூட வெளிப்படையா பேசின பல தலித் சார்ந்த கதைகளும் நம்ம வாசிச்சிருக்கோம் ஆனா இது இது பேசக்கூடிய தலைமை வேற ஒன்னா இருக்குது அந்த அன்டச்சபிலிட்டி அப்படிங்கிறது சொல்ல விரும்புறேன் மேலும் இந்த கதையினுடைய அந்த சோர்ஸுக்கு காரணமா இருக்கிறவ இங்க ஒரு அன்டச்சபிலிட்டியா இருக்கிறா அவ ஒரு ஆதி குடியா இருக்கிறா ஏன் ஆதி குடிங்கிற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துறேன் அப்படின்னா ஆதி குடிட்டு அவன் வந்து வியப்புங்கிற வார்த்தையை கூட இங்க வந்து அதிர்ச்சின்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலி அதுல வியப்புங்கிற வார்த்தை தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அவன் நகைப்பறிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வியப்பி ஆழ்வான் வியப்புங்கிறது ஒரு ஆச்சரியத்தோட தொடர்புடையது ஏன்னா திருட்டுங்கிற உண்மை அறியாதவளுக்கு தான் அந்த வியப்பு வரும் அவ திருட்டு அந்த அந்த சென்ஸ் ஆச்சரியமா பாக்க நடக்குமா அப்படின்னு ஆச்சரியமா பாக்குறான் அப்ப அந்த ஆச்சரியமா பாக்கக்கூடிய அந்த சென்ஸுக்கு அது ஆதிக்குடி ஏன்னா ஆதிக்குடியில அப்படி ஒரு சென்ஸ் இருக்காது அவ ஒரு ஆதி பெண் அதே டைம்ல அவ வந்து இறந்தவன்னா ஐயோ பாவங்கிறான் அங்க சைனை பத்தி அவன் யோசிக்கவே இல்லை தன்னுடைய சைனை பத்தி யோசிக்காம அந்த உயிர் மீது அஹ் அந்த மனித உயிரிய சக உயிரியா பாக்குறான் இது ரெண்டு திங்கும் யாருக்கிட்ட இருக்கும்னா ஆதி குடிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த ஆதி குடியா இருக்கிற பெண் பெண் என்கிறது இயற்கை வழி இயற்கை யாருன்னா உயிரை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இந்த உயிராற்றலுக்கு தான் ஒரு உயிர் பற்றிய உயிர் பற்றிய இரக்கம் அல்லது உயிர் பற்றிய கருணை இருக்கும் அப்ப அப்படியாப்பட்ட அந்த பெண் தான் ஒட்டுமொத்த அந்த மேட்டுக்குடிக்கான இயங்குதளத்தை உருவாக்கி கொடுக்கிற பெண் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் இந்த சமூகத்துக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த கதை வந்து வெட்ட வெளிச்சமாக்குது அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் இவருடைய தாலி அப்படிங்கிற சங்கிலினே எடுத்துக்கோமே சங்கிலிங்கிறது மேல் தளத்தோட தொடர்புடையது கழுத்தோட தொடர்புடையது அவன் இறந்ததுங்கிறது வந்து அஹ் கீழ் தளத்தோடைய பகுதி அவனுக்கு இல்லாம இருக்கும் இப்ப ஒரு திருடன் அப்படிங்கிறவன் ஒரு ஆணாதிக்கத்தோடு இணைந்தவன் ஆணாதிக்கத்தினுடைய அடையாளம் ஆண்குறி ஆண்குறிங்கிறது அவனுடைய கீழ் பகுதி அப்ப கீழ் பகுதி வீழ்த்தப்படுது எங்க கதையினுடைய இறுதி பகுதியில இவனோட அடையாளங்கிறது சங்கிலி அது மேல் பகுதி அப்ப மேல் பகுதிங்கிறது சமூகத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் இந்த சமூக அடையாளம் வந்து அவன் பறித்தது பறித்ததுக்கு மீது அந்த ஆதி குடி பெண் எந்த விதமான ரியாக்டும் பண்ணல ஏன்னா சமூக அடையாளம் பறிக்கிறத பத்தி அவளுக்கு கவலை கிடையாது ஆனா அதே உயிர் அடையாளம் உயிர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவள் கவலைப்படுறான் ஆனா அந்த அந்த கீழ் பகுதி இறக்க கதை ஆசிரியர் இறக்க வைக்கிறாரு இந்த கதை சொல்லி அப்படின்னா அது ஒரு ஆணாதிக்கத்தை அழித்ததோட இணைச்சு பாக்கணும் இவகிட்ட ஒரு பெண் பெண்மை அப்படிங்கிற ஒரு பண்பாட்டு தன்மை உண்மையிலேயே அதாவது ஒரு பிரதி வந்து பெருமை பெறுவது அல்லது அது தொடர்ந்து இருப்பில் இருப்பது என்பது அந்த பிரதியினுடைய பிரயத்தனத்தினால அல்ல மாறாக அதை வாசிக்கக்கூடிய வாசகனுடைய பிரயாசை மூலமா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம திருநாவுக்கரசு லட்சுமி ரமேஷு வனிதா எல்லாம் ராஜா உட்பட நமக்கு பேசியிருக்கிறாங்க ரொம்ப அதாவது நமக்கு ஒரு வாசகனுடைய சாதாரண பாமர வாசகனுடைய மனசுல தோன்றாத கருத்துக்கள் எல்லாம் கருத்துக்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து வருது அப்படிங்கிறது சந்தோஷமா இருக்கு அடுத்து வேற யாராவது நமக்கு இருக்காங்களா சொல்லலாம் நமக்கு ஒரு கருத்து சொல்லுங்களா ஆனா வந்து இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இவள்கிட்ட அன்டச்சபிலிட்டி கிடையாது இவதான் வந்து அவங்களை ஒதுக்கி தள்ளுற மாதிரிதான் அந்த கதையை வந்து அவர் எழுதியிருக்கிறார் இந்த வியூ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து ரெண்டே மாத்தி போட்டுக்கிறார் எழுத்தாளர் வந்து அப்படித்தான் அந்த கதை வந்து நகருது இது என்னுடைய ஒரு பார்வையா இருக்குதுன்னு சொல்றேன் நன்றி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் பேசினதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு சொல்ல மறந்துட்டேன் அது இப்ப நான் நினைவுபடுத்த விருப்பப்படுறேன் ஐயா ஆஹ் இது அந்த கதையில ஒரு வரி வரும் அந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆண் வந்து வெளியில வந்து அவர் சாப்பிட்ட இலைய போடுவாரு அப்படின்னு வந்து எழுதியிருப்பாரு அந்த இலைய கூட ஒரு குறியீடாக தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா எப்ப இலையெல்லாம் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னா ஒரு தடபுடலான ஒரு விருந்த சாப்பாடு பல வகையான காய்கறிகள் எல்லாம் வச்சு சாப்பிடும் போது இலைய வந்து பயன்பட யூஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிடுவோம் 
அப்ப அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண நாள் அது வந்து ஒரு பண்டிகை நாளோ இல்ல ஒரு விசேஷமான நாளோ அவங்க எந்த ஒரு ஒரு பண்டிகையோ விசேஷமோ எதுவுமே நடக்கல அப்பயே வந்து இலையில வந்து சாப்பிட்டு போடாரும் போது அவர் பொருளாதாரத்தில் ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதி தெரு அப்படின்றது அந்த இலையில சாப்பிட்டு இல்ல வெளியில ஒரு அந்த ஆண் வருகிறாரு வந்து நின்னார் அப்படின்னு இல்லாம இலை அப்படின்ற அந்த வார்த்தை கூட ஒரு குறியீடாக சொல்லி இருக்காரு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நன்றி நல்லது 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 அதாவது ஒவ்வொன்றுமே வந்து வாசகனுடைய பார்வையில அது தவிர்த்த வேறு சில பொருள்களை நமக்கு அர்த்த பரிமாணங்களை கொண்டு தரும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு வாசகர்கள் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது இன்னும் நமக்கு நிறைய சொல்லக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க சொல்லலாம் மரிய சபஸ்தியன் சார் வந்தாங்க சொல்லலாமா பிரின்சிபல் சுந்தர சார் ஏதோ சொல்ல வர்றாரு சொல்லுங்க வணக்கம் இந்த கதை வந்து ஒரு பக்கம் சுற்றுச்சூழலை மையமாக வச்சு நான் இதை பாக்குறேன் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல ஒரு வரி போடுறாரு இந்த நூற்றாண்டின் கடந்து போகும் பாத கடந்து போகக்கூடிய வருடங்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோங்க மாதிரி ஒரு வார்த்தையை போட்டிருப்பாரு அப்ப இது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுபது வாக்குல ஒருவேளை இந்த கதை எழுதப்பட்டிருந்தால் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நகரமயமாக்கல் அதிகமாகி கொண்டு வருகிறது அவர் சொல்லிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் பூராமே அது ஒரு பெரிய நகரமாக இல்லாமல் அது ஏதோ ஒரு நகரமயமாக்கலை நோக்கி சிறிய நகரமாக அது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத அவர் எப்படி சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல இந்த தெரு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுறாரு அப்ப நகரமயமாக்கல் வரும்போது மட்டும்தான் அங்க உள்ளவங்க பூராமே என்ன செய்வாங்கன்னா வெளியில ஏதேனும் பயம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்த நேரமும் வீட்டை பூட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்ப இது கிராமத்துல இத மாதிரி சூழல் வராது அப்ப இது நகரமயமாக்களுடைய எதிரொலி தான் இத மாதிரி திருட்டுகள் நடந்தாலும் யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கறத சொல்றது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது அந்த பெண் வந்து எந்த இடத்திலேயும் என்னுடைய நகை திருடு போய் விட்டது என்று கூறவே இல்லை அவர் அவர் கழுத்தை மட்டும்தான் தடவிட்டு இருக்காக்களா காட்டுறாரு முத முதல்ல பாக்குறது ஒரு ஆண் பாக்குறான் அப்ப அந்த ஆணோட வக்கரத்தன்மையை காட்டுற மாதிரி தான் அது தோணுது அஹ் வக்கரத்தன்மை எப்படின்னு கேட்டா இந்த தெருவுல வாழ்வதற்கு அருகதை அற்றவள் என்று கூறும் பொழுது ஒன்று அவளுடைய பிறப்பாலும் அது இருக்கலாம் இன்னொன்று அவளுடைய நடத்தை மோசமாக இருந்தாலும் அதன் காரணமாகவும் இந்த தெருவில் இருப்பதற்கு அவள் அருகதை அற்றவள் அப்படிங்கிறது மாதிரியும் இருக்கலாம் அதனால இந்த கதையில வந்து அவன் திருடிட்டு போகும்போது சைக்கிள்ல திருடிட்டு போறான் அப்படிங்கிறது திருடிட்டு போய் திருப்பி ஆக்சிடென்ட் ஆகுது ஆக்சிடென்ட் ஆகும் போது அவளுடைய குணமோ அல்லது அவளுடைய பிறப்போ மோசமாக இருந்தாலும் அவளிடமும் மனிதாபிமானம் இருக்கிறது அப்படிங்கறத சுட்டி காட்டுறத மாதிரி எனக்கு படுது நன்றி அதாவது நகரமயமாதல் அப்படிங்கிற ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட இந்த சிறுகதை வந்து சப்டிலா ஒரு ஆழமான பிப்பு உரை பொருளாக சொல்கிறது அப்படிங்கிறத முதல்வர் நமக்கு ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க இதுவரைக்கும் அந்த பெண்ணை வந்து அஹ் எல்லாருமே விழிம்பு நிலை அல்லது பிறப்பினாலே அப்படி சொல்ற போது அஹ் முதல்வர் வந்து அது ஒரு நடத்தை தொடர்பாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய மனப்பதிவை வந்து அந்த பெண் அவருடைய மனதில் என்ன மாதிரியான கருத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியவளாக இருந்தாள் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க ரொம்ப அது அவர்கள் அவரை பொறுத்த வரல அது அவருடைய வியாஜானம் அது நம்ம வந்து நம்முடைய சிந்தனையை இன்னும் பரவலாக ஆக்குவதற்கு ஒருவேளை உதவலாம் நாம் அதை பற்றி மாற்று கருத்து உடையவர்களாக கூட இருக்கலாம் வேறு யாராவது இருந்தா யாராவது இருக்காங்களா அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா பொதுவாகவே சைவ சமயத்துல வந்து சைவம்ல எல்லா நம்ம வைணவமும் சைவமும் வந்து அறம்பெல்லும் பாவம் தோற்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று தான் இருக்கும் சைவ சமயத்துல கூட சொல்லுவாங்க இந்த பிறவியில வந்து நீ பாவம் செஞ்சாச்சுன்னு சொன்னா அங்க வந்து நரகத்துல நீ கொதிக்கக்கூடிய எண்ணெயில அப்படி பஜ்ஜி மாதிரி ஒண்ணு முக்கியடுப்பாங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அது ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்று அதனால அந்த சைவ மரபு ரொம்ப குறிப்பு பொருளாக வருகிறது அப்படிங்கிறது அரங்கநாதனை பொறுத்த வரையில நிறைய பேர் அம்பை போன்றவர்கள் எல்லாம் பெண்ணிய கதைகள் எழுதியிருக்காங்க ஆனா அந்த ஐயோ பாவம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா அந்த ஐயோ பாவம் அப்படிங்கிறது நாம் வெறும் இறக்க மொழியாக மட்டுமல்ல 
அது ஒரு அற்புதமான ஒரு பெண்ணிய மொழியாகவே எனக்கு தெரிகிறது ஒரு பெண்ணா அப்படி பேச முடியும் பிராணம் கொல்லு வெட்டு அப்படின்னு தான் பேசுவான ஒழிய நம்ம பண்ணவன் இந்த மாதிரி ஒரு அழிவை சந்திச்சுட்டானே ஐயோ பாவம் அப்படிங்கிறது வந்து இரக்கத்தினுடைய அடிப்படையில் அல்ல ஒரு பெண் பேசுவாளையானால் அவளுடைய மொழி இப்படித்தான் அவள் கட்டமைத்து கொள்வாள் அப்போ இடப்பெயர்வு அப்புறம் மற்ற எதிரிணைகள் தன்மை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து கண்ணோட்டம் அப்படிங்கிற ரெண்டு பக்க அளவுள்ள கதையில இன்னொன்னு ஒரே ஒரு சின்ன குறிப்பை மாத்திரம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அதாவது கதைகளிலே வந்து ஆப்பிரிக்க கதைகள் நீங்க பார்ப்பீங்க யதார்த்தமும் மாயமும் சேர்ந்து வரும் அத ஆஞ்சலத்துல சொல்கிற பொழுது மேஜிக்கல் ரியாலிசம் என்று சொல்லுவார்கள் இவற்றை வந்து சங்கிலியை பறிச்சிட்டு போயிடலாம் ஆனா எல்லாருமே இவ நினைப்பா ஆள் மனசுக்குள்ள நினைத்திருக்கலாம் நம்மள வந்து இப்படி நம்ம கழுத்துல ஒருவேளை அந்த சங்க இருக்கலாம் ஆனால் நான் பறிக்கிற போது அந்த கழுத்து குரல் வலை பக்கத்தில் அந்த க பறிப்பானது ஏதாவது ஒரு சின்ன சிலாய்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் அப்போ ஆள் மனசில் வந்து அவள் சபிச்சு சபிக்கக்கூடியவளாக இருப்பாள் அதனால் அந்த காரணத்தினாலையும் கூட என்ன ஆயிருக்கும் அவன் விபத்தில் சிக்கி இருக்கலாம் அப்போ யதார்த்தம் ஒரு மாயத்தன்மை இரண்டும் இணைந்து ஒரு மாய யதார்த்த ஒரு புலத்தை வந்து நம்முடைய உள்ளத்திற்குள் ஏற்படுத்துகிறது அப்போ பெண்ணிய கதையாக ஒரு தலித்திய கதையாக ஒரு மாய யதார்த்தவாத கதையாக இந்த அரங்கநாதனுடைய கண்ணோட்டம் அப்படிங்கிற கதை தொடக்கத்திலேயே பல அற்புதமான வாசக பரிமாணங்களை விளைவித்திருக்கிறது என்று சொல்லி வேறு யாராவது இருந்ததுன்னா சொல்லலாம் இல்லைன்னா நம்ம கதையினுடைய இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு போய்விடலாம் வேறு யாராவது இருக்காங்களா மீண்டும் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்ல வருகிறது திருவள்ளூர் கல்லூரி நிர்வாகம் இப்பொழுது நன்றி சொல்ல வருகிறார்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பாவநாசம் திருவள்ளுவர் கல்லூரியின் உள்தர உறுதிப்படுத்தும் குழுவும் பாளையங்கோட்டை மேலும் வெளியிட்டகமும் இணைந்து இன்று மா அரங்கநாதன் அவர்களின் கண்ணோட்டம் என்னும் சிறுகதையை இரண்டு வியாக்கியானக்காரர்கள் சிறப்பாக விமர்சனம் செய்தார்கள் இரண்டு வியாக்கியானக்காரர்களுக்கும் பாளையங்கோட்டை மேலும் வெளியேற்றத்தின் சார்பாகவும் திருவள்ளுவர் கல்லூரியின் சார்பாகவும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மேலும் இக் இணையவழி கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்ட இலக்கிய ஆர்வலர்கள் பேராசிரியர் பெருமக்கள் மற்றும் பிற துறையை சார்ந்தவர்களுக்கும் கல்லூரி நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் பாளையங்கோட்டை மேலும் வெளியேற்றத்தின் சார்பாகவும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் இத்துடன் நிகழ்ச்சி இனிதே நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் அடுத்த புதனன்று இதே நேரத்தில் இணைய வழியில் வேறொரு கதையோடு நாம் மீண்டும் சந்திப்போம் மா அரங்கநாதனுடைய அடுத்த கதையை இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்திற்குள் வாசகர்கள் அனைவருக்கும் அவர்கள் ஏற்பா அனுப்ப ஏற்பாடு செய்து விடுவார்கள் அதற்கு பின்னாலே நாம் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் என்று சொல்லி நிகழ்வை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்